Welcome friends sa ating YouTube channel. Okay, in this video, ay isi-share ko po sa inyo kung ano ang procedure, kung paano po tayo magpa-transfer ng title sa pangalan natin. Uh, and actually, malaking tulong po ito dahil pag nalaman nyo na po kung paano ang procedure na ito, ay pwede nyo po itong gawing trabaho or business nyo po kung saan kayo po ay mag-o-offer ng service na kayo na po ang magpapatransfer ng title. Uh, sa pangalan ng bagong buyer or bagong may-ari ng property. Okay? So, maganda po ito na malaman nyo. Okay, mag-start mag po tayo. So, how to transfer TCT or Transfer Certificate of Title? Ang tawag po kasi sa titulo ay TCT, meaning Transfer Certificate of Title. Okay, ano-ano po ba yung mga dokumentong kailangan nating uh, um, i-secure, no? I-provide. Okay, so kapag ka nagkabilihan na po, okay, nagpirmahan na ng uh, deed of absolute sale, ang next nyo po kung gagawin ay pumunta na po sa BIR para magbayad ng capital gain tax, gains tax. Okay, uh, sa pagbabayad po niyan, marami pong dokumentong hihingin ang, ang BIR sa inyo. Hindi ka po basta makakapagbayad, magbabayad lang ng, ng capital gains tax. Okay, uh, actually, nagkamali lang po ako ng pag-type dito, no? This is capital gains with S, gains tax. Okay, so ano-ano ba yung mga kailangan natin or requirements? Humingi po ako ng checklist sa BIR. So, ito po, no? Ang number one nila ay TIN. Okay, so both po yung seller and yung buyer ay dapat may TIN. And fifilapan po yung BIR form 1904. Okay, so, hindi lang po yung nagbebenta ang dapat may tin, pati po yung buyer. And, meron din pong kailangan na valid ID, both seller and buyer. Kailangan po, meron silang Xerox ng ID nila. At, doon po sa Xerox, meron pong specimen signature. Kailangan may pirma po ng both seller and buyer. Hindi lang po basta Xerox ng ID. And then, another requirement po is yung picture and sketch or vicinity map of the property. Okay, so picture niyo po kung ano yung lote, yung property na binenta po sa inyo or bin, or binibenta, okay? Or nabili, I'm sorry. Okay, after niyan, next po ay yung notarized deed of absolute sale. Okay? Uh, mapapansin nyo po, ang kailangan talaga nila is deed of absolute sale kasi meron din po kasing uh, deed of condition, conditional sale na tinatawag. So, hindi po pa yun pwedeng bayaran kasi may condition pa, conditional. Ibig sabihin kasi may mga property po na, halimbawa, malaki yung property. Let's say, 1,000 square meters. Eh, halimbawa po, 500 pa lang yung binayaran sa inyo. So, hindi nyo pa yun i-issuehan ng absolute, no? Absolute deed of sale kasi hindi pa niya nababayaran yung kalahate or yung ibang portion ng lupa or ng property o yung kabuang presyo ng property. So, kung 500 pa lang yung binibigay niya, hindi pa buong binayaran sa inyo, conditional sale pa lang po ang, ang pipirmahan, hindi pa absolute sale. Okay, pero pagka nagkabayaran na po ng full payment, lahat-lahat na ng contract price, so ipapanotarize nyo po yung deed of absolute sale. Okay, another document na kailangan is yung certified true copy of latest tax declaration of the real property. Okay, hihingi po kayo ng tax declaration ng amilyar sa munisipyo po ito kinukuha. No, yung hindi po yung OR ng ano ah, ng tawag dito. Iba po yung OR sa amilyar dito sa tax declaration. Basta pumunta po kayo dun sa assessor, sa assessor's um, office sa munisipyo, uh, alam na po nila ito yung tax declaration of the real property. Okay? Next po is yung owner's copy of TCT or transfer certificate of title. So dadalhin niyo rin po yung original title or yung CCT, ano po ito, yung Condominium Certificate of Title. Okay, original po. And then, uh, papagawa din po kayo dun sa notary ng sworn Statement or Certificate of No Improvement. Okay, so katunayan po ito na halimbawa, kung lote po yung binili nyo, 
uh, katunayan na wala pa pong nakatayo, no improvement, wala pang structure. Or kung meron naman pong bahay doon, uh, yung hindi pa po na-improve, ano, maliit lang na bahay, tas ngayon, building na siya ganyan. So, kailangan may certificate of no improvement na ipepresent. Ay, sorry. Next naman po, number 8, is acknowledgement receipt. Okay, proof of payment. Yan, kinak ah, hihingin din po sa inyo ng BIR yung, uh, ang tawag dito, pinagbayaran nyo. No, ng, do, yung binayaran nyo po doon sa nagbenta sa inyo. Yung katunayan na, yun po talaga yung presyong binayaran nyo, yung contract price nyo. Okay. Ah, hindi naman po ito yung OR talaga kasi syempre kung private lang yung binilihan nyo so wala namang OR yan at least yung proof lang po ah, maski sulat kamay, okay na rin o itype nyo, nyo din mas presentable kung magkano po yung nareceive nyo ah, nareceive na pagkakabayad or total contract price doon sa property Tapos, magbabayad din po ng certification fee na 100 and documentary stamp tax na 15 pesos. Okay, another po, uh, uh, ipepresent nyo rin po yung OR, official receipt na issued by Notary Public. So, yung, syempre, ipapanotarize nyo po yung deed of sale, deed of absolute sale, di ba? So, kailangan po ng BIR yung OR. Kasi, uh, sa totoo lang po, maraming notary public na hindi naman legal. Uh, I'm sorry, no? Yung hindi po registered talaga. So, gusto po ng BIR na doon kayo magpa-notarize sa legal or registered po sa BIR na notary public. Kaya, hinihingi po nila yung original receipt. Okay? Um, next, Ngayon po, pwede nyo, fifilapan nyo na po yung BIR form para sa capital gains tax. Ito po ay BIR form 1706. So, ito po yung form na babayaran, ay nafifilapan para mabayaran ang capital gains tax. Ang capital gains tax po ay 6%. No? Uh, so far, hindi ko pa naman po alam kung tumaas o nagbago. Pero, uh, so far yun po, no, 6% ng total contract price. Okay, so 6% ng 1 million or 2 million kung magkano nyo po nabili yung property. Okay, 6%. And then, fifilapan nyo rin po at babayaran yung BIR form 2000. Yung pong tuta form 2000 ay documentary stamp tax. BIR form yan. At yan po ay 1.5. No, 1.5 ng total contract price. So, total po, 6% plus 1.5% ay 7.5% ang babayaran po sa BIR ng um, 7.5% ng total contract price. Yun ang ibabayad nyo po sa BIR. Okay, so depende na po yan kung ano po ang usapan nyo. Kung sagot ba yan ng seller or sagot nyo ng buyer. So, depende na po yan. Kaya nga, sabi ko, kailangan uh, aralin nyo mabuti, basahin nyo mabuti yung inyong pinipirmahang deed of absolute sale. Okay? So, yan po. Yan po lahat ang mga kailangan dokumento na ipapasa nyo po sa BIR. Okay? So, pag nabayaran nyo na po yan, yang dog stamp, yang capital gain tax, tas ipinasa nyo na po lahat ng mga uh, documents na inisa-isa ko po dito sa checklist, uh, hintayin nyo po na ipaprocess na po yan sa loob ng BIR. So, usually, minsan, uh, mga one month po or mahigit pa, bago lumabas yung papeles nyo, at mag issue po ang uh, ang BIR ng CAR. Ang CAR po stands for uh, Certificate Authorizing Registration. Okay. So, hindi pa po kayo makakapunta sa Registry of Deeds para magpa-transfer ng title kung hindi pa po lumabas itong CAR or C-A-R na tinatawag. Okay. So, halimbawa po, um, ano na po tayo? Forward na po tayo. Halimbawa, Uh, nakabayad na kayo, na i-process na, at lumabas na po yung CAR nyo, ang next nyo pong procedure ay pupunta na po kayo sa Registry of Deeds. Ok? 
Okay? Sa Registry of Deeds, ito naman po ang mga dokumentong hihingi nila sa inyo. So, documents needed in Registry of Deeds for Transfer of Title. Okay? Again, kailangan po nila ng original deed of sale. Kasi ang ikikip lang naman po ng BIR ay yung photocopy or Xerox copy lang ng deed of sale. So, ang kailangan po ng uh, Registry of Deeds ay original deed of absolute sale. Next po, yung original title. Uh, itong original title po kasi, ang tawag po nila dito ay owner's copy of transfer certificate of title. Owner's copy. Pero original po yun kasi uh, meron pong copy din ang registry of deeds ng title. Okay? So, yung original title na nasa may-ari, ang tawag po doon ay owner's copy. No? Kasi baka malito po kayo. Ano ba yung original ta title? Tapos owner's copy. No? So, owner's copy po yung original title. Okay? Next, yung original copy po ng CAR. Okay? Ito po yung sinasabi kong certificate authorizing registration. Na pagka nabayaran nyo na po yung capital gains, gains tax, doc stamp, at naipasa nyo na po yung unang mga documents na inilista natin, yan, i-issuehan na po kayo ng CAR or Certificate Authorizing Registration ng BIR. Napaka-importante po ito. Isa sa requirement ng Registry of Deeds. Okay? Uh, sunod, uh, kailangan din po ng Registry of Deeds ng Original Tax Clearance or and original tax declaration for land and improvement issued by assessor. So, pupunta po kayo sa assessor doon sa munisipyo, hihingi po kayo ng tax clearance. Ah, uh, okay, mabi-issuehan lang po kayo nitong tax clearance, syempre kung updated or nabayaran po yung amilyar. 'Di ba? And bukod po dun sa pagbabayad ng amilyar, 'di ba, bibigyan po kayo ng resibo na nabayaran niyo yung amilyar, yung yung real estate, uh, real property tax na tinatawag sa English. Uh, iba pa po yung tax declaration na tinatawag. Okay? Iba po yun dun sa resibo ng amilyar. Kaya hihingin niyo po yun sa assessor doon po sa munisipyo. Hingi po kayo ng tax declaration at the same time, tax clearance. Yung tax clearance, ito po ay patunay na updated or bayad lahat ng uh, amilyar mula noon hanggang sa latest year. Kung ngayon, kung ngayong year na to, halimbawa 2019, kailangan 2019 bayad yung amilyar bago ka po mabigyan ng tax clearance. Okay, another uh, requirement po is original OR of payments ng, okay, ito po, ng capital gains tax. Okay, syempre, di ba, dun sa una, pagbabayad mo sa BIR, form ang, form ang finilapan mo, yung BIR form 1706, tsaka, seb, uh, tsaka 2000. Ang hihingi naman po ngayon ng registry of deeds ay yung OR, OR ng payments mo na binayaran mo yung capital gains tax at saka documentary tax at saka yung tax clearance certificate at saka yung transfer fee okay, itong transfer fee po babayaran sa registry of deeds ganun um, lahat po ng OR na ko kailangan importante po na isisirox nyo para may copy po kayo kasi pag naibigay mo na po yung original tas salbawa, wag naman po no, mawala o ano ng proof mo so kailangan po pagkabayad nyo po lahat ng binayaran nyo isisirox nyo po tas ikip nyo pong mabuti ingatan, ingatan nyo pong mabuti pero kailangan po ng registry of deeds ay lahat ng original pero kailangan nga po may sirox copy ka na po sa sarili mo na nakatago proof mo po yun na meron kang ganun nakapagbayad ka na po nun uh, okay um, so I'm sorry kapag ka na i, ano mo na po ito na ibigay mo na po ito lahat ng requirements sa registry of deeds mag aantay ka na naman po nito kasi ipaprocess na naman po nila ganyan para matransfer na po yung title sa pangalan nyo po okay So, siguro one month na naman po ang iintayin dito or mahigit. Depende po. Kasi minsan, pagkulang pa rin yung requirements mo, di matatagalan po, ganun. Pero pagka-kompleto naman po lahat, 
yun, mga sandali na lang po, konting tiis-tiis na lang ng pag-aantay. Okay? So, kapag ka na-transfer na po, no? Na-transfer na po yung title, nasa pangalan mo na, hi, salamat sa Diyos, nasa pangalan mo na yung titulo, ang next mo pong gagawin at huli ay pupunta ka po sa munisipyo para naman po yung tax declaration or realty real property tax ad na certificate ay ma-transfer na rin sa iyo. Kasi di ba po, generally nagbabayad ng amilyar o syempre yung yung record noon sa dati pang may-ari. Ngayon, dahil na-transfer na yung titulo sa pangalan mo, kailangan i-transfer mo rin yung uh, amilyar, yung yung real property uh, tax certificate mo sa pangalan mo. Okay, so ito naman po yung mga kailangan document dokumento. So documents needed for the issuance of new tax declaration. Okay, so para sa pangalan mo na pag nagbayad ka ng amilyar, sa pangalan mo na yung resibo, sa pangalan mo na yung property. Anong kailangan nila? Ito po ay sa munisipyo na ha. Number one, deed of absolute sale. Okay? Number two, yung new TCT or CCT. New TCT ibig sabihin ng niyan, yung yung bagong titulo na nakapangalan na po sa iyo or sa buyer, sa bagong may-ari. Transfer certificate certificate of title TCT or CCT condominium certificate of title ang tawag. Tapos kailangan na naman po nila ng car, yung certificate authorizing registration. Okay? And ah uh, ayun. So ang number 4 naman yung transfer tax receipt yung binayaran nyo pong resibo na updated yung amilyar latest tax receipt or tax clearance okay so yung yung transfer tax receipt yung po yung binayaran mo sa registry of deeds tapos yung latest tax receipt ng binayaran mo ng amilyar kaya yung kaya meron kang tax clearance kasi bayad ka na ng amilyar updated na so kailangan po nila lahat yun para naman Uh, yung uh, real real property tax certificate ay matransfer na po sa pangalan mo. Okay, so medyo mahaba-haba, haba-haba haba po talagang procedure yan. Pero at least, ito po, uh, meron na po tayong checklist kahit pa paano, alam nyo na hindi na po kayo maliligaw. Alam nyo po, bihira po yung ganitong service na makikita mo po. Pero kapag ka na-master nyo po ito, nako, forever, uh, kumbaga, meron na po talaga kayong trabaho, matatawag, or business. Kasi, alam ko po, ah, yung, pri yung bayad dito, nasa 10,000 po yata yung service fee na, na sinisingil. Pero yung iba po, percentage ng contract price ang hinihingi. Depende po, ah, de depende po sa tao kung sino yung makakausap nyo. Kaya kung ma-master nyo po ito, naku po, malaking tulong po sa inyo. Okay, so good luck po. I hope po na sa video nito ay marami po akong uh, natulungan sa inyo. Uh, I am more than happy kapag uh, meron po akong uh, natulungan sa inyo. And pakicomment na lang po kung na-appreciate nyo po yung mga na-share kong listahan dito ng documents. So again, marami pong salamat sa inyong time at sa inyong panonood. God bless you all.